ജീവിതത്തിൽ നമുക്കതിനെ നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ നിത്യവും ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൻസിൽ എന്നത് അപ്പോൾ പെൻസില് നമ്മളുടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുകയും നമുക്കറിയാവുന്നതുമായ കാര്യം പെൻസിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടോ ഉണ്ടോ പെൻസില് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പെൻസില് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തവരാരും ഇല്ല ഉണ്ടോ എല്ലാവരും പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ പെൻസിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടോ ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഉണ്ടില്ലല്ലേ ഉണ്ടെന്നു കൊണ്ട് ഇല്ലെന്നുമായി ഏത് ഉത്തരം വേണ്ടെങ്കിലും തിരുമേനിക്കെടുക്കാം പെൻസിലിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുണ്ടോ ആ ഒട്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ആർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സമയം അല്ലേ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ നാളത്തെ പായസം എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയത്തില്ല എന്തായിരുന്നാലും സദ്യക്ക് പായസം ഉണ്ടാവും പെൻസില് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ സാധനമാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പെൻസിൽ ഈ പെൻസിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ആ പെൻസിലിന്റെ പെൻസിലാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പെൻസിലാണോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല പെൻസില് കൊണ്ട് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ എഴുതുകയും വരയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ പെൻസിലിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കരം അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളും പെൻസിലിനെ പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശക്തി നമ്മളുടെ പുറകിലുണ്ട് ഈ ശക്തിയെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ബോധമാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറിവില്ലായ്മ ചെയ്തു അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമാകുന്നില്ല നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പുറകിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഈശ്വരീയമായിരിക്കുന്ന ഒരു അദൃശ്യ ശക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണം നമ്മളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആണോ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചെന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ നാളെ രാവിലെ എണ്ണീക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ നാളെ രാവിലെ അനങ്ങുകയുള്ളായിരിക്കും ഒരു ഭാഗം അനങ്ങില്ലായിരിക്കും അങ്ങനെ എത്രയെത്ര അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന കാര്യം പെൻസിലിനെ പോലെയുള്ള നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കരങ്ങൾ പുറകിലുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം അത് പെൻസിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് ഈ പെൻസിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ആ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ പെൻസിലിന് ഇല്ലേ ഒന്ന് അതിൻ്റെ തടിയുണ്ട് അതിനകത്തിലൊരു കാർബൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ മനുഷ്യരീതിയത്തിലും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം ഈ ശരീരത്തെ ബലപ്പെടുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ശരീരത്തെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത് നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു സാധനം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം പെൻസിലിന് ചുറ്റിനും തടിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന കാർബണെ നിലനിർത്താൻ ബലത്തോടുകൂടി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ തടിയുടെ റോൾ ഉള്ളത് എന്ന് പോലെ എന്നതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചൈതന്യമുണ്ട് ഒരു ശക്തിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ശക്തിയെ നമ്മൾ ഒരു ചൈതന്യമായി തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആ ചൈതന്യം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ജപിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു പഴയകാലത്ത് അമ്മമ്മമാരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഒരു വരി പറയുമായിരുന്നു അവർ എന്താണ് പരമാണു പൊരുളിലും സ്ഫുരണമായി മിന്നും പരമപ്രകാശമേ ശരണം നീ നിത്യം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചൈതന്യം ഒരു പരമപ്രകാശമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരു പര ഒരു പ
ഓം പൂർണമത പൂർണമിതം പൂർണാൽ പൂർണമുതച്ചതി പൂർണ്ണസ്യ പൂർണമാതായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതി അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദീപമാണ് അകത്തിരിക്കുന്നൊരു ദീപത്തിൽ നിന്നും കൊളുത്തി ആയിരക്കണക്കിന് ദീപങ്ങൾ കൊളുത്തിയാലും ഒന്നാമത്തെ ദീപം മുതൽ അവസാനത്തെ ദീപം വരെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകില്ല ഉണ്ടാവുക ഈ വിളക്കിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ വിളക്കിലേക്ക് ദീപം പകർന്നാൽ ഈ വിളക്കിലെ ദീപത്തിന്റെ പ്രകാശം കുറയുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്ന ഒരു പരമപ്രകാശമുണ്ട് ഈ പരമപ്രകാശം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ടു വരികൾക്ക് തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള രണ്ടു വരികൾ അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഏതാണ് ആ രണ്ടു വരി അഖിലാണ്ട മണ്ഡലം അണീച്ചൊരുക്കി അതിനുള്ളിൽ ആനന്ദ ദീപം കൊളുത്തി അതിനുള്ളിൽ ഒരു ആനന്ദ ദീപം കൊളുത്തി നമ്മൾ ആ ആനന്ദ ദീപമാണ് എങ്ങനെയുള്ള ദീപമാണ് അത് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് പരമാണു പൊരുളിലും സ്ഫുരണമായി മിന്നും പരമപ്രകാശമേ ശരണം നീ നിത്യം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പരമപ്രകാശമാണ് നമ്മളുടെ ജീവൻ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വരുന്ന അന്നു മുതൽ എത്ര ദിവസമാണോ അതിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു വിളക്കിലെ ദീപത്തിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ എണ്ണയുള്ള അത്രയും കാലമാണ് അല്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ആ എണ്ണ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആയുസ് തീർന്നു എന്നതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ശരീരത്തിന് ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയം കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ ഈ ശരീരത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ഈ പ്രകാശത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സമയമാകും ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അതിന് കൃത്യമായിരിക്കുന്ന ഓരോ ദീപത്തിനും അതിന് കൃത്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയവും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് വിധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വിധിയിൽ ആ വിധിയുടെ സമയം ആ കറക്റ്റ് സമയമാകുമ്പോഴേക്കും പ്രകാശം പറയും ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നു ശരീരത്തിനോട് പറയും അതിന് നീ തയ്യാറായിക്കൊള്ളൂ നിന്നിൽ നിന്നും ഈ പ്രകാശം ഞാൻ ഈ ചൈതന്യം പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരം അതിന് തയ്യാറായി നമ്മൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടക്കും കിടക്കുന്ന സമയത്തേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രകാശം പോകത്തുള്ളൂ ഈ പ്രകാശം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ചെറിയ ചൂടെങ്കിലും ഉള്ളത് അല്ലേ ഈ പ്രകാശം എപ്പോഴാണോ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മുതൽ നമ്മുടെ ശരീരം തണുത്തു തുടങ്ങും ഈ പ്രകാശം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിനെ മറ്റൊരു പേര് കൊണ്ട് അറിയപ്പെടും ഏത് പേരാണ് എന്താണ് ശവം എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദീപം പോകുന്ന പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും എന്ത് ചത്തുപോയി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥമായ വാക്കെന്താണ് സത്ത് പോയി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സത്ത് പോയി എന്നാണ് അപ്പൊ എന്നതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെൻസിലിന് വിലയുണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആണ് ആ കാർബൺ ആണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആ കാർബണിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതുപോലെ അതിനൊരു ഭംഗിയായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിന് ചുറ്റിനുമുള്ള ആ തടിയുടെ റോൾ അത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാഠം പെൻസിലിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പെൻസില് കൊണ്ട് എഴുതും പെൻസില് കൊണ്ട് എഴുതി എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ കാർബൺ തീരും തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ തീർന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് വീണ്ടും എടുത്ത് നമ്മളത് കട്ടറിനകത്തൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി കൂർത്ത് മുനയാക്കി റെഡിയാക്കി നമ്മൾ എഴുതാൻ തയ്യാറാകും അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോന്നും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങ് ക്ഷീണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയും വീണ്ടും നമ്മൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്യണം നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളെ റീചാർജ് ചെയ്യണം നമ്മളെ നമ്മൾ വീണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും പൂർണ്ണ സജ്ജമാക്കി എന്നാണ് അങ്ങനെ പൂർണ്ണ സജ്ജമാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ശക്തികളെല്ലാം പരിപൂർണമായിട്ട് തീരുന്നത് പോലെ ഈ പെൻസിലും അങ്ങനെയാണ് തീരുന്നത് പെൻസില് വെട്ടി വെട്ടി നമ്മൾ അത് തീരുമ്പോഴേക്കും അവസാന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പരിപൂർണതയാക്കാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു നാലാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പെൻസില് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയോ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാം ഇല്ലേ പെൻസില് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാം എന്ന് ആലോചിക്കാം
ഈ പെൻസിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ഈ പെൻസിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രയോ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അതുപോലാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഒരു ചിത്രം വരച്ചു പെൻസിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പേപ്പറിൽ നല്ലൊരു ചിത്രം വരച്ചു ഈ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തൂക്കിയിട്ടു അത് കാണുന്ന ഓരോരുത്തരും ആ ഈ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് സന്തോഷം മനസ്സിൽ ഈ ചിത്രം കൊണ്ട് എനിക്കൊരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു ഈ ചിത്രം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കാര്യം എഴുതാം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം വേ മാറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മന്ത്രം പറഞ്ഞു തരാം എന്നൊരു ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞൊരിക്കൽ ശിഷ്യനോട് അപ്പൊ ശിഷ്യൻ എന്നും പറയൂ എനിക്കങ്ങ് എന്നും അങ്ങ് പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളുമാ എന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്താലും അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ശിഷ്യന്റെ അടുക്കൽ അവനെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അതിനൊരു മന്ത്രമുണ്ട് ആ മന്ത്രം ഞാൻ നിനക്ക് എഴുതി തരാം ഈ മന്ത്രം നീ എഴുതി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി നിനക്ക് പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഈ മന്ത്രം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നീ പറഞ്ഞാൽ മതി നിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറും അപ്പോൾ അതിനെന്താ ഗുരുനാഥ തരൂ പക്ഷെ നീ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം നിനക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴേ നീ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നും രാവിലെ എടുത്ത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കരുത് ഇത് ഗുണമില്ലാതാവും അതുകൊണ്ട് നീ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ ഗുരുനാഥൻ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി കൊടുത്തു ശിഷ്യൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം വന്നു അപ്പോൾ അവൻ അന്നേരമാണ് ഓർത്തത് ഗുരുനാഥൻ തന്ന ആ വലിയൊരു മന്ത്രമുണ്ടല്ലോ എന്ന് നോക്കി ആ മന്ത്രത്തിലേക്ക് ആ പേപ്പർ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ സമയവും കടന്നു പോകും ഈ സമയം നിനക്ക് കടന്നു പോകും നീ അപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലായത് ഇതൊരു കാര്യമല്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ അവനുണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ അവൻ തിരികെ ധൈര്യപൂർവ്വം അങ്ങോട്ട് ചെന്നു കാരണം എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം കടന്നു പോകുമെന്ന് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ അന്ന് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആരോട് പോയി നമ്മൾ ഇത് പറയും എന്റെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഞാൻ ആരോട് പോയി പറയും എനിക്കൊരാശ്വാസം ആര് പറഞ്ഞു തരും എന്ന് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും തുറന്നു പറയുവാനും നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ആശ്വാസം പറഞ്ഞു തരാനുമായിട്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഏതാ അത് പറയാം ഏതാന്നറിയാം ഏ ശ്രീമദ് ഭാഗവത അത് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉണ്ട് അതല്ല പക്ഷേ ഭാഗവതം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഒറ്റമൂലി പോലെയാണ് ഭാഗവതം നമ്മുടെ നമുക്കുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഭാഗവതം എടുത്ത് നമ്മളുടെ പ്രയാസങ്ങളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും എല്ലാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഈ ഭാഗവതത്തിനോട് പറയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രയാസവും പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു ഭാഗം എടുക്കൂ ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗവതത്തിന് രണ്ട് പുറങ്ങളാണ് ഇല്ലേ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിലെ വലത്തെ പേജ് എടുക്കണം വലത്തെ പേജ് എടുത്തിട്ട് ഈ വലത്തെ പേജിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിലിടത്തെ ഭാഗം എടുക്കണം അതിൻ്റെ തുടക്കം എടുക്കണം ആ പേജിൻ്റെ തുടക്കം മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇടത്തെ ഭാഗം ഇത് വലത്തെ ഭാഗം ഇതിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളതിലെ ഇടത്തെ തരുക അതിൽ നിന്നും ഏഴ് വരികളെ നിങ്ങൾ കളയണം എട്ടാമത്തെ വരിയിലെ ഏഴ് അക്ഷരങ്ങളെയും നിങ്ങൾ കളയണം എട്ടാമത്തെ അക്ഷരം മുതൽ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് വായിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ കൃത്യമായിരിക്കുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും അതിൽ ഒരു ഭാഗം ആസുരികമായ ഭാവവും ഒരു ഭാവം സ്വാത്വികമായ ദൈവികമായ ഭാവവുമാണ് നമ്മളുടെ ഇടത് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്
പണ്ട് കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കുളി കഴിഞ്ഞാൽ നനഞ്ഞ തോർത്തെടുത്തിടുന്നത് എവിടെയാണോ വലത്തെ തോളിലാണോ ഇടത്തെ തോളിലാണോ ഇടത്തെ തോളിലിടും വലത്തെ തോളിലിട്ടാൽ അടി ഉറപ്പാണ് വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ വന്ന ഒരെണ്ണം തരും ഈ മേലിൽ ചിലപ്പോൾ ആ തോർത്തെടുത്ത് കൊണ്ട് തന്നെ അടിക്കുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുകൂടാണ് പറയുന്നത് തോർത്തെടുത്ത് ഇടത്തെ തോളിലിടുന്നത് ആസുരികതയെ മാറ്റുകയാണ് വലതു ഭാഗത്ത് തോർത്തിടാൻ പാടില്ലെന്ന് അതുപോലെയാണ് മുടിയുടെ കാര്യവും മുടിയൊക്കെ മുന്നോട്ടിടുമ്പോഴും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ മുടി അഴിച്ചിട്ട് വരുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ആരാണെന്നാണ് ക്ലൂ തരാൻ ആളാരാന്ന് പറയത്തില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോണം ദേവന്മാരുടെ ശത്രുക്കളായിരിക്കുന്നവരുടെ ഭാര്യമാരാണ് ദേവന്മാരുടെ ശത്രുക്കളാരാണ് അവരുടെ ഭാര്യമാർ എന്താ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ദേവന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ ദേവിമാരെന്ന് പറയും അസുരന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ എന്തോ എന്തോ ഒരു ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് എവിടുന്നോ ഒന്ന് കേട്ടു എന്താണ് അസുരിമാരല്ല ഏ അതല്ല ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ആൻസർ അതല്ല നമ്മളിടയ്ക്ക് പറയൂ നിന്നെ കണ്ട എന്ത് സൗന്ദര്യം നീ ആളിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും മുടിയൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വരവ് കാണുമ്പോ ആരെ പോലെ ഇരിക്കുന്നെന്നാ പറയുന്നത് എന്തോ ഞാൻ ആ പേര് പറയത്തില്ല എന്തോ പറയണം നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടേ പറയിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ ഞാനായിട്ട് പറയത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ അമ്മയുടെ നാടിതാ എൻ്റെ അമ്മയുടെ നാട് ഈ പ്രദേശമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് ഓരോ ദിവസം അമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ യജ്ഞം എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് കേൾക്കണ്ട ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ അടിക്കും എനിക്ക് രണ്ടാം അമ്മക്കളാണ് മൂത്താള് ഏഴാം ക്ലാ ഏഴ് വയസ്സ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു മൂത്ത ഇളയാൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ അടിക്കും ഈ അടി എനിക്കൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം അമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയെ അടിച്ചാൽ ഉറപ്പാണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുള്ള ഭക്ഷണം ഉറപ്പാണെന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയാലും വേണ്ടുമില്ല നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടണം മാതൃഹസ്തേന ഭോജനം ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ ഓരോന്ന് മേടിക്കണമെന്നാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് മേടിക്കുക വേറെ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് മേടിക്കരുത് അവർ വേണം അത് തരാൻ രാജഹസ്തേന കങ്കണം രാജാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് മേടിക്കണം സ്വർണം മേടിക്കണം ബ്രാഹ്മണഹസ്തേന വിദ്യ അറിവുള്ളവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിദ്യ മേടിക്കാം നമ്മൾ ഈ ചില എഴുത്തിലെഴുത്തൊക്കെ കാണുമ്പം നമ്മൾ തോന്നും വലിയ പബ്ലിസിറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണും നമുക്കറിയാം ആ എഴുതുന്ന എഴുതിപ്പിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആളായിരിക്കും അറിവുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്നതിനും ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ ആൾ ആചാര്യനായിരിക്കണം എങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യൻ ആചിതരോനിത് ശാസ്ത്രാൻ താൻ ആചാരങ്ങളെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കണം ശിക്ഷാൻ സാധ്യതയെ സ്തുതി നന്നായിട്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അറിവുകൾ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം സ്വയം ആചരതി ചൈവ സ്വയം അത് ആചരിക്കുന്ന ആളുടായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് വിദ്യ മേടിക്കാവൂ എഴുത്തിനൊക്കെ ഇരുത്തുന്നൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഇരുത്തുന്നത് പലയിടത്തും പോയി ഇരുത്താതെ അവനവൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വേണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇരുത്താൻ പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോയി ചെയ്യരുതെന്നുള്ളത് ഓർത്തോ അപ്പൊ അങ്ങനെ മുടിയടിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്നത് ആരാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോധ്യമായല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പെൻസിലിൽ നിന്നാണ് അവിടെ വരെ പോയത് പെൻസിലിന്റെ എത്ര ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ എത്ര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാല് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാല് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയുണ്ടാകട്ടെ 
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പെൻസില് കൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പെൻസില് കൊണ്ട് നാലാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ വരെ പോയത് അപ്പോൾ പെൻസില് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാം ഈ പെൻസില് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ജീവിതത്തിൽ ആ പെൻസില് കൊണ്ട് നല്ല വാക്കുകളും നല്ല ചിത്രങ്ങളും നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യവും നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണമാകുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ രാവിലെ ഇന്നും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടാക്കില്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും അത് അന്നദാനമാണ് അത് അന്നദാനമാണോ ആണോ അല്ലയോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ രാവിലെ വെക്കുന്ന ഭക്ഷണം അന്നദാനമാണോ ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ കേട്ടില്ല ജിതിൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന തിരുമേനി ഇവര് പുറകിരുന്ന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് തിരുമേനിക്ക് ചെവി ശരിക്ക് കേൾക്കാത്തോണ്ട് അത് ഇനി വരെ ഇത്രയും ദൂരെ അത് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എന്നും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും രാവിലെ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കും ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കും സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കും ഉച്ചക്ക് ചോറുണ്ടാക്കും ഒറ്റക്കാര് കൂട്ടാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും വൈകിട്ട് അത്താഴം ഉണ്ടാക്കും ഇത് അന്നദാനമാണോ അല്ലയോ ഞാൻ അതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല അന്നദാനമാണോ അല്ലയോ യെസ് ഓർ നോ യെസ് ഓർ നോ ആണെന്നോ അല്ലെന്നോ അല്ല ഒരിക്കലും അതല്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതല്ല ദാനം നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കോ നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ കൊടുക്കുന്നതല്ല ദാനം അത് അർഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ കുറവുകൾ ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ദാനമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു നല്ല കാര്യമെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു കാര്യമെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പെൻസിൽ എന്ന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു നല്ല ചിത്രമായിരിക്കും അത് ഒരാളെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരാളോടെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പെൻസിൽ കൊണ്ട് എഴുതുന്ന നല്ല വാചകങ്ങൾ എഴുതുന്നവരായിരിക്കും ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഒരാളോടെങ്കിലും നല്ല കാര്യം പറയുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ ഇല്ലെങ്കിലും മോശം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് നല്ല കാര്യം പറയുന്നത് എന്നെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ നല്ല കാര്യം പറയട്ടോ ഞാൻ എന്നെ പറ്റിയോ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളെ പറ്റിയോ അല്ല പറയേണ്ടത് വരുന്ന ആൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാകുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം വേണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്കോ ഗുണകരമാകേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല വാചകം എഴുതുന്നവരായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരാളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ ഒരു വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വേണേൽ എഴുതി കിട്ടും ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് സ്വയം ഒരു ബോധ്യമുണ്ടാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ആത്മബോധം ഉണ്ടാകാൻ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകാൻ അതിന് സാധിക്കും ഇതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പെൻസില് കൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതും എഴുതുമ്പോൾ ഒരല്പം വിലത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എഴുതിയാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേഷ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആ പെൻസിലിന്റെ മുനെ ഒടി പിന്നെ എന്താണ് ആ പേപ്പറും കീറും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പെൻസില് വീണ്ടും എടുത്ത് കട്ടറിനകത്താക്കിയിട്ട് റെഡിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി വീണ്ടും ഈ പെൻസില് എഴുതാം പക്ഷേ പേപ്പർ കീറിയത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾ മറ്റുള്ളവരോട് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ശരിയായിരിക്കും ആ സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും റെഡിയായി എനിക്കെതിരെ ഒരു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരിക
ആ തലത്തിൽ അല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികമായിരിക്കുന്ന ആഘാതം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മാറില്ല മാറുമോ ഒരിക്കലും മാറില്ല അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരാളോട് മോശമായി പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളത് മറന്നു പോയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോയേക്കാം പക്ഷേ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അതൊരിക്കലും മാറാൻ പറ്റാത്ത അതുള്ളടത്തോളം കാലം അതങ്ങനെ തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒട്ടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി കീറിപ്പോയ പേപ്പർ നമ്മളിനി എങ്ങനെയൊക്കെ ഒട്ടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി ആ പാട് അവിടെ തന്നെ നിന്നിരിക്കും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് ഞാൻ ഇത് ആരോടാണോ പറയുന്നത് ആ ആളുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആറാമത്തെ കാര്യം ഈ പെൻസിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എഴുതി എഴുതിയപ്പോൾ അതങ്ങ് തെറ്റി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ പെൻസിൽ കൊണ്ട് തന്നെ താൻ അത് മായ്ച്ചിട്ട് മായ്ച്ചിട്ട് ശരിയായിട്ട് എഴുതും അതുപോലെ ആകണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ആ തെറ്റ് നിങ്ങൾ തിരുത്തണം ആ പെൻസിലുകൾ പോലെ തന്നെ നമുക്കത് തിരുത്താൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അത് ആ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം എൻ്റെ ഭാഗത്തൊരു തെറ്റുണ്ടായി ആ തെറ്റ് തിരുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ പറയണം ഞാൻ അത് തിരുത്തുന്നു അത് തിരുത്തണം തിരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മളറിയും ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ തെറ്റ് തിരുത്തി ശരിയായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സെന്നോട് പറയും നീ ശരിയാണ് എന്ന് ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ശരികളാണ് നമുക്കൊരു വലിയ മാർഗ് കിട്ടുന്നത് പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ ഒരുപാട് ശരികൾ ആ ശരികൾ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് മാർഗ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനല്ലേ അങ്ങനല്ലേ ടീച്ചറെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരികളെല്ലാം നോക്കി അതോ തെറ്റുകളാണോ കൂട്ടിയെഴുതുന്നത് അല്ല ശരികളാണ് കൂട്ടിയെഴുതുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെയാണ് ഈശ്വരൻ നമുക്ക് മാർഗ് ഇടുന്നതും അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിലെ ശരികളാണ് ആ ശരികളെന്നും നമ്മളുടെ മാത്രം ശരിയല്ല അത് യഥാർത്ഥമായ ശരികളായിരിക്കും ഞാൻ കണക്ക് നന്നായി പഠിച്ചു മലയാളത്തിന്റെ പരീക്ഷക്ക് എന്നിട്ട് കണക്കിന് എനിക്കറിയാവുന്ന ചോദ്യം ആൻസറുകളെല്ലാം ഞാൻ എഴുതിയാൽ എനിക്ക് മാർഗ് കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ കിട്ടില്ല ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ആൻസർ ആ ആൻസർ എഴുതുന്നതിനും പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ഒന്നാമത് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് മാർഗ് കിട്ടുമോ നമ്മൾ എന്നാൽ ശരി എഴുതിയില്ലയോ ശരി എഴുതി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായ സമയത്ത് ചെയ്യണം എന്നെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമാകുന്നില്ല അത് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിനോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ആൻസർ ആണ് എന്ന് ഇത് നോക്കുന്നാക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇത് നോക്കുന്ന ടീച്ചറിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ആണ് മൂന്നാമത്തേതെന്നും ടീച്ചറിന് അറിയാം പക്ഷേ നമുക്ക് മാർഗ് തരില്ല ഒരു വര വരയ്ക്കും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ശരികളുടെ മാർഗാണ് നമ്മൾ ആകത്തുക എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോ യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ശരികൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ജയിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടി വരും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതി ഓരോ വിഷയത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർഗുകൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പൂർണമായിട്ടും ഒരു പൊതുവിജയം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ പഠിക്കാത്ത ഒരാൾ ഉണ്ടാകും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാത്ത ഒരാൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ആ പരീക്ഷയിൽ അവിടുത്തെ പരീക്ഷ ഇടുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല എന്നതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ആ നിലകളിലേക്ക് വിജയിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളെന്ന 
ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി നന്നായി പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ എല്ലാവരും കൂടി വിചാരിച്ചാൽ ആ മറ്റേ കുട്ടിയും കൂടി നന്നായി പഠിക്കും പഠിച്ച് അത് നന്നായി വിജയിച്ചു വരും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ പുറമോട്ട് പോകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ വളരെയധികം താഴെയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വീട്ടിലുള്ളവർ നന്നായി പരിശ്രമിച്ചാൽ ആ ആള് നന്നായി വരും അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷെ അതിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാള് പുറമോട്ട് പോയാൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യവുമില്ല ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ അച്ഛനും എൻ്റെ സഹോദരിയും ഇങ്ങനെ നാലു പേരും കൂടി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ സഹോദരിയും എന്നോടൊപ്പം വന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനും ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അമ്മയും സഹോദരിയും കൂടി വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും അമ്മ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ അച്ഛനും സഹോദരിയും കൂടി എന്നെ സഹായിച്ചാൽ എനിക്ക് സാധിക്കും സഹോദരി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എന്നെ എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും കൂടി എന്നെ സഹായിച്ചാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ വിധത്തിൽ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഒരാളെങ്കിലും നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലേക്ക് പോകുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിൻ്റെ പരിപൂർണമായിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നാട്ടുകാർക്കല്ല വീട്ടുകാർക്കാണ് ആ വീട്ടുകാർ വിചാരിക്കാതെ ആ ആൾ നന്നാവില്ല വീട്ടുകാർ ശ്രമിക്കണം വീട്ടുകാർ വിചാരിച്ചിട്ട് നന്നായില്ലെങ്കിൽ കളഞ്ഞേക്കണം ഒരു വീടിന് നാശമായി ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ആളിനെ കളയണമെന്നാണ് ഒരു നാടിന് നാശമായി ഒരു വീട് വന്നാൽ ആ വീട് ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ഒരു ഒരു നാടിന് ദോഷമായിട്ടൊരു ഗ്രാമം ഉണ്ടായാൽ ആ ഗ്രാമം ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് എന്നതുപോലെ കാരണം പത്ത് ലിറ്റർ പാലിൽ ഒരു തുള്ളി വിഷം വീണാൽ ആ പത്ത് ലിറ്ററും വിഷമാകും എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനുള്ളത് നമ്മളെ കാണുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റൊരാൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യമാകില്ല ഞാൻ നന്നായിട്ടൊക്കെ ഒരുങ്ങി ചന്ദനമൊക്കെ തൊട്ടു ശരിയായിട്ടാണോ എന്ന് ആ ശരിയായിട്ടാണോ എന്ന് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതെനിക്ക് വിശ്വാസമാകില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ചെന്ന് കണ്ണാടിയിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ അത് ശരിയായില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇല്ലേ അവൻ പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ കാഴ്ച കൊണ്ടാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ അത് ശരിയായില്ല പിന്നെ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്താലും അത് അവന് ശരിയായിരിക്കാം അവനവന് ശരിയാകണമെങ്കിൽ അതിന് പരിപൂർണമായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാകണം ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണാടിയിൽ വീട്ടിലെ കണ്ണാടിയിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുറെ കൂടെ വൃത്തിയാകുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എത്രത്തോളം ബലമുള്ളതാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹമാണ് ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മാന്യതകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിലകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ മറ്റൊരു വില എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മുഖവില എന്ന് നമ്മൾ അറിയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സമൂഹമല്ല എനിക്ക് ചിലവിനൊന്നും തരുന്നു എനിക്ക് സമൂഹത്തെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു എനിക്ക് ആരെയും നോക്കണ്ട എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പത്ത് പേര് കൂടുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പത്ത് പേരും മാറുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ പരാജയമാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാം നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നിടത്തേക്ക് പത്ത് പേര് നമ്മുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ പവിത്രതയെ അറിയാൻ ബോധമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടവരായിട്ട് എന്താ കാര്യം കല്യാണം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് നമ്മൾ എത്രയോ ഇപ്പോൾ അത് നിയമമായി അല്ലേ കല്യാണത്തിൽ ഇനിയും ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ പുതിയ പരിപാടികൾ ചെയ്താൽ ഇനിയിപ്പോ അത് കേസാവും മരണ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ ഗംഭീരമായിട്ടൊരു ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി എല്ലാരും വിഷമിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും അല്ലയോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എന്നൊരു
എവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ മര്യാദകൾ പഠിച്ചില്ല ആ മര്യാദകൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആരായിരുന്നു നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളായിരുന്നു രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു കാര്യം ആ ഒരു അതിൽ ഒരാളോട് പറയണം നമ്മൾ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നേരിട്ട് എന്നിരുന്ന് അങ്ങ് പറയും അവര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അതിന് വില കൊടുക്കില്ല നമുക്ക് വലുതപ്പെടും നമ്മളുടെ വലിയ കാര്യമാണ് അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ള ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം ആ ബോധത്തെയാണ് മര്യാദ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വരനെ പോലും ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ മര്യാദ പുരുഷോത്തമനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും മര്യാദയ്ക്ക് നിരക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ആ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ മര്യാദ പുരുഷോത്തമനായിട്ട് ഇന്നും ലോകം അംഗീകരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ പണ്ട് രാമായണം സീരിയൽ ടി വിയിൽ വരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ രാമായണം സീരിയൽ എന്റെയൊക്കെ കൊച്ചിലെയാണ് ഈ അടുത്തടയിൽ ഞങ്ങൾ പുറത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോൾ അറിഞ്ഞൊരു കഥയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തിൽ ശ്രീരാമനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചു നടനാണ് അഭിനയിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ട്രെയിനിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് പോകുന്ന വഴി അദ്ദേഹം ഒരു സിഗരറ്റ് എടുത്ത് കത്തിച്ചു സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്ത് നിന്നിരുന്ന ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് അവിടെ പണിതുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചെരുപ്പെടുത്ത് ഈ ആളിനെ അടിച്ചു അയാൾ ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാണ് എന്നെ അടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ശ്രീരാമ മര്യാദ പുരുഷോത്തമനായിരിക്കുന്ന ശ്രീരാമചന്ദ്രനാണ് താങ്കൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല താങ്കൾക്ക് സിഗത്ത് വലിക്കണമെങ്കിൽ താങ്കൾ മാത്രമുള്ളടത്ത് വലിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഈ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ യോഗ്യനല്ല താങ്കൾ ആ വേഷത്തിൽ വരുമ്പോൾ താങ്കളിൽ കാണുന്നത് ആ ഈശ്വരനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി മേലിൽ പുറത്ത് വെച്ച് ആ ചെരുപ്പൂത്തി ഒരിക്കലും എങ്ങും പോയി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല മഹാഭാരതം നടക്കുമ്പോൾ ടി വി ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വിളക്ക് കത്തിച്ച് ചന്ദനത്തിൽ കത്തിച്ച് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പലരും രാമായണം കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പലതും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പല കഥകൾ പല ചിത്രങ്ങൾ പല പല കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന പലതും നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ഈശ്വരനെ മോശമായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദനകൾ ഉണ്ടാകണം വേദനകൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അതുപോലെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദനയുണ്ടാകും മറ്റൊരാളുടെ ഈശ്വരനെയോ മറ്റൊരാളുടെ സങ്കല്പത്തെയോ മോശമായി പറയുവാനുള്ള അധികാരമോ അവകാശമോ നമുക്കില്ല നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമാണ് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ളവരെ പറ്റി മോശമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള അധികാരം ഈ വീട്ടിലുള്ളവർക്കില്ല ഈ വീട്ടിലുള്ളവനുള്ള അധികാരം അവന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെ പറ്റി പറയാനോ അതൊന്നേ അവൻ പറയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ പറച്ചിലിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് അവൻ അറിയും അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ കുടുംബത്തിൽ മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആ തലമാണ് നമുക്ക് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നതല്ല യഥാർത്ഥമായ ശരി യഥാർത്ഥമായ ശരികൾ ഒരുപാടുണ്ട് ലോകത്ത് ആ ശരികൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥമായ ശരികൾ ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റപ്പെടണം അത് ജീവിതത്തിലും അതെ ഇനിയും ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അത് തന്നെ നാളെ രുക്മിണീദേവി പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാ തന്റെ അച്ഛനോട് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എന്റെ സഹോദരൻ ആലോചിച്ചു വെച്ചത് ശിശുപാലനെയാണ് ശിശുപാലനെ അല്ല ഞാൻ നോക്കുന്നത് ശിശുപാലന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ജരാസന്ദനും നരകാസുരനും പോലെയുള്ള ഏറ്റവും മോശമായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മോശമായ വ്യക്തികളുടെ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ വിവാഹം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന രുക്മിണീദേവി ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഭഗവാൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ
എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന് പതിനാറായിരത്തെട്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് എന്നുള്ള സത്യത്തെയും ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട് മഹാലക്ഷ്മി അഷ്ടലക്ഷ്മിമാരായി മാറി അഷ്ടലക്ഷ്മിമാരായി മാറിയപ്പോ ആ അഷ്ടലക്ഷ്മിമാർ എട്ട് ഭാര്യമാരായി ഭഗവാന്റെ മാറി അങ്ങനെ എട്ട് ഭാര്യമാരായിട്ട് അവർ ഓരോരുത്തരും ഭഗവാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തി ആ എട്ട് ഭാര്യമാരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എട്ട് കാര്യങ്ങളായിട്ട് അതാണ് അഷ്ട ഐശ്വര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയും ആ അഷ്ട ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന തലത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ധർമ്മപത്നിയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ആ ധർമ്മപത്നിക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ധർമ്മപത്നിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ കാര്യേഷു മന്ത്രി കരണേഷു ദാസി ഗുരൂപേഷു ലക്ഷ്മി ക്ഷമയാധരിത്രി എന്ന് തുടങ്ങിയ അഞ്ചു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളത് കാര്യേഷു മന്ത്രി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ മന്ത്രി കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരു മന്ത്രിയെ പോലെയാണ് എന്താണ് മന്ത്രിയുടെ ഗുണം ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യം പോലെ അല്ല യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ചിന്തിച്ചതൊന്നും അല്ല അത് ആരായിരുന്നു അല്ല ശരി യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന മന്ത്രി എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായിരിക്കുന്ന മറുപടി പറയുന്ന ആളായിരിക്കും അതെന്താണ് മന്ത്രി അങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെന്താണെന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായിരിക്കുന്ന തെളിവ് സഹിതമുള്ള മറുപടി പറയാൻ അധികാരമുള്ള ആളായിരിക്കും മന്ത്രി നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മൾ മന്ത്രിയെ പോലെ ആയിരിക്കണം ധർമ്മപത്നി ആ വീട്ടിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് കാര്യേഷു മന്ത്രി രണ്ട് കരണേഷു ദാസി കാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരു ദാസിയെ പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഒരു പ്രയാസങ്ങളും കൂടാതെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം കരണേഷു ദാസി എന്ന് പറയുന്നു രൂപേഷു ലക്ഷ്മി മഹാലക്ഷ്മിയെ പോലെ വളരെ സുന്ദരിയായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം എന്താണ് അവളുടെ സ്വഭാവമാണ് മഹാലക്ഷ്മിയെ പോലെ സുന്ദരിയായിരിക്കണം അവൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കപ്പായയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് അടുക്കളയിൽ കയറുന്നവൾ അല്ല മഹാലക്ഷ്മി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളി കഴിഞ്ഞ് വിളക്ക് കത്തിച്ച് നാമം ജപിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി വേണം അടുക്കളയിൽ കയറാൻ ചടി എഴുന്നേറ്റ് പോയി ചെന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് കാരണം അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മുതലെല്ലാം മനസ്സിലങ്ങ് ടെൻഷനുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളി കഴിഞ്ഞ് വിളക്ക് കത്തിച്ച് അടുക്കളയിൽ നിങ്ങൾ കയറും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ ആഹാര സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പാകം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തയോടു കൂടിയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഫലം ആ ആഹാര സാധനം കൊടുക്കും കിടന്ന് കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഉണർന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ പറയാൻ ഇനിയും മറ്റൊന്നുമില്ല രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന അവൻ ഇത് കേട്ടോണ്ടാണ് രാവിലെ തുടങ്ങി അമ്മ അവനതൊരു ശീലമായിരിക്കാം പക്ഷേ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നവനിലേക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി വിളിച്ചാൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നവനായിട്ട് അവൻ മാറണം അത് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആ അമ്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് രാവിലെ അവൻ വിളിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ അമ്മ വിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ ആരാണ് അവനായാലും അവളായിരുന്നാലും അമ്മ എഴുന്നേൽക്കുന്നതോടൊപ്പം അമ്മയോടൊപ്പം പെമ്മക്കൾ എഴുന്നേൽക്കുമായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് അവർക്ക് കൃത്യമായി ജോലികൾ കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്തിനാണ് ജോലികൾ കൊടുക്കുന്നത് നീ അത് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നീ വേറൊരിടത്ത് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ അവിടെയും പഴി കേൾക്കേണ്ടത് ഞാനാണ് അത് പറ്റത്തില്ല നീ നന്നായി ജോലി ചെയ്തു തന്നെ നീ മുന്നോട്ട് പോകണം നീ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് കർശനമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അമ്മ എപ്പോഴും വന്ന് കൂടെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ആ അമ്മ നല്ലൊരു വീട് നോക്കുന്ന ഒരു കുടുംബിനിയാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവളായിട്ട് അവളെ മാറ്റുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കാര്യേഷു മന്ത്രി കരണേഷു ദാസി രൂപേഷു ലക്ഷ്മി ക്ഷമയാ ധരിത്രി ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ധർമ്മപത്നിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ക്ഷമ എന്നത് ഒരു പക്ഷേ വീട്ടിലെ പുരുഷൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയിട്ട് വല്ല വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുതൽ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരികെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ിലേക്ക് പോകുന്നു പരസ്പരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒളിക്കുകയാണ് പറ
ഞങ്ങൾ ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം ഒന്ന് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ആ പ്രശ്നം വൈകിട്ടുറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തീരണമെന്നാണ് പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു രാജകുമാരി പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു രാജകുമാരി കളിക്കാനായിട്ട് കൂട്ടുകാരികളുമൊത്ത് പൂന്തോട്ടത്തിൽ കൂടെ നടന്നൊരു ചെറിയ കാട്ടിലേക്ക് പോയി ആ കാട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയ ചിതൽപുറ്റുകൾ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ രാജകുമാരിക്ക് ഒരു രസം തോന്നി ആ ചിതൽപുറ്റിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് രത്നങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് രത്നങ്ങൾ ഇഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് രത്നത്തിലേക്ക് കുത്തി ആ രത്നത്തിലേക്ക് കുത്തിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ നിലവിളി കിട്ടി ആ നിലവിളിയോടുകൂടി ആ ചിതൽപുറ്റിൽ നിന്നും ഒരാൾ ചാടിയെഴുന്നേറ്റു വളരെ മെലിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയ അസ്ഥിക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഒരു അസ്ഥി പഞ്ചരമായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ ഈ രാജകുമാരി ഭയം നോടി കൊട്ടാരത്തിൽ അറിയിച്ചു രാജാവ് ഓടി വന്നു എല്ലാവരും ഓടി വന്നു നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനിവിടെ തപസ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ പേര് ശിവനൻ എന്നാണ് ഞാൻ ശിവന മഹർഷിയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ തപസ് ചെയ്തത് അത് ചോദിക്കാൻ നിനക്ക് അധികാരമില്ല കാരണം ഞാൻ മഹർഷിയാണ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം രാജാവിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഉയരത്തിലാണ് ഒരാൾക്കൊരാൾ ഉപാസിക്കണമെങ്കിൽ ഈശ്വരനെ ഉപാസിക്കണമെങ്കിൽ ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തപസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്റെ കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ചകൾ കുത്തിക്കളഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പരിഹാരം ഇപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ആ നാട്ടിൽ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചു എന്ന് അപ്പൊ രാജാവ് ചോദിച്ചു ഞാൻ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ മകളാണ് ആ തെറ്റ് ചെയ്തത് ആര് തെറ്റ് ചെയ്തോ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ആ തെറ്റ് തിരുത്തിക്കണം എനിക്ക് പോയത് എൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് എൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് എനിക്ക് നല്ല കാഴ്ചകൾ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നിന്റെ മകളെ എൻ്റെ കാഴ്ചകളായിട്ട് മാറ്റണം അതുകൊണ്ട് എന്നെ നോക്കാൻ എൻ്റെ ജീവിതകാലം അത്രയും എന്നെ നോക്കാൻ നിന്റെ മകളെ എന്നോടൊപ്പം വിടണം ഏതെങ്കിലും അച്ഛൻ സമ്മതിക്കൂ ഇങ്ങനെ വെലിഞ്ഞുടങ്ങിയ ഒരാൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പതിനാല് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള തൻ്റെ മകളെ ഒരു രാജാവ് പറഞ്ഞു വിടുവോ നമ്മളാന്നേ പറഞ്ഞു വിടുവോ ഇയാൾ പോയി പണി നോക്കാൻ പറയും വേണമെങ്കിൽ തിരുനെല്ലി കൊണ്ടുപോയി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ശരിയാക്കി തരാം അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ രാജാവിന് മനസ്സിലായി ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അന്ധകാരം മാറ്റണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതെന്ത് കൃത്യമായ വിധത്തിൽ അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെ മകളുടെ ജീവിതമാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്നൊരു രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം എടുത്ത തീരുമാനം മകളെ കൊടുത്തു മകളെയും കൊണ്ട് ആ മഹർഷി പോയി തൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ ചെന്നു ആശ്രമത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആ മഹർഷിയോട് ചോദിക്കുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചു ഞാൻ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് അങ്ങയുടെ സഹധർമ്മിണിയായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു എന്താണ് ധർമ്മമെന്നോ ആ ധർമ്മത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ ചരിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ അടയ്ക്കൽ ഒരു ഭാര്യയെ എന്തായിരിക്കണമെന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന അറിവ് പകർന്നു നൽകിയാലും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന നൂറ് കണക്കിന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഈ നൂറ് കണക്കിന് കാര്യത്തിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വിജയിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രോതാവാകുക എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം ശ്രോതാക്കളാകണം എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലൊരിക്കൽ തർക്കമുണ്ടായി ഇതിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തൻ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തൻ അല്ല ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വന്ന ഒറ്റയ്ക്കാണോ അല്ല നാട്ടുകാരെ മുഴുവനും കൊണ്ടാ പക്ഷേ ഞാൻ ധൈര്യപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ധൈര്യം ആർക്കാണ് അന്ന് കയറിയവൾക്ക് തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു 
ഭർത്താവിന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി കേൾക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താവിന് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ കേൾക്കുന്ന ഭാര്യ ഭാര്യയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ കേൾക്കുന്ന ഭർത്താവ് ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്ര ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീടുകളിലെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ സമയങ്ങൾ കളയുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും നിസ്സാരമാണ് നമുക്ക് വരുന്ന ഫോൺ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫോൺ കണ്ട് കേട്ട അപ്പോൾ അറിയാം ശരി ശരി എന്നുള്ളൊരു വാക്കുകളേ ഉള്ളൂ ആ ശരി ആയിക്കോട്ടെ ശരി എന്നാ വെച്ചാൽ കേട്ട തിരക്കില്ല എപ്പോഴും തിരക്കാ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോണും കൊണ്ട് റബ്ബറും തോട്ടത്തിൽ പോകുന്നു അവിടെ പോകുന്നു ഇവിടെ പോകുന്നു അവിടെ പോകുന്നു ഒരു എത്ര തിരക്കിൽ വണ്ടിയെ പോയാലും ശരി വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക തിരക്കാണെന്ന് പറയുന്നവർ നടു റോഡിൽ നടു വെയിലത്ത് പൊരു വെയിലത്ത് ആണേൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ സമയങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു കാരണം സമയമുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് സമയം കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ജീവി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിച്ചു കൊടുക്കാൻ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കുറവുകളെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ഉള്ളത് മതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സംതൃപ്തിയോടുകൂടി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ അതാണ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ശിവപുരാണം കേൾക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന്റെയും ഭഗവതിയും തമ്മിലുള്ള ചില ന്യായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം വീട്ടിലിരുന്ന് അത് നന്നായിട്ട് വായിക്കണം അത് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ഇത്രയും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുവോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ അതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മളോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഇതിനകത്തിലുള്ളത് ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും ഉണ്ടാകില്ല ഇതിലില്ലാത്തതും ലോകത്തൊരിടത്തും ഉണ്ടാകില്ല ഇതിലുള്ളത് ലോകത്തെല്ലായിടവും ഉണ്ട് താൻ ഇതിൽ നിന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊരു ഒരു സാധനം പോലും പുതിയതൊന്നും ഈ ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏത് തലങ്ങളിലേക്ക് പോയാലും ഏത് വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കണ്ടാലും ആ വ്യക്തിക്ക് തുല്യമായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഭാഗവതത്തിൽ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ രാമായണത്തിൽ ഉണ്ടാകും ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അപ്പോൾ ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ മാറ്റപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ജീവിതം നമ്മളുടേത് മാത്രമാണ് ഒരുപാട് പേർ നമ്മളെ കുഴിയിൽ പോകുന്ന വഴിയിൽ കുഴിയിൽ കിടക്കുന്ന എന്നെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് പലരും വന്നാൽ വന്നാൽ പോലും ആ കുഴിയിൽ കിടക്കുന്ന എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറ്റാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ കുഴിയിൽ കിടക്കുന്ന എനിക്ക് ഒരു ചെറിയ വലി വലിച്ചാൽ നിങ്ങളെ കൂടി ആ കുഴിയിലേക്ക് എടുത്തിടാൻ സാധിക്കും തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും വളരെ സൗകര്യമാണ് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മളോടൊപ്പം കൂടുവാനും ആളുണ്ടാകും ശരികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശരികളോട് കൂടി നിൽക്കാൻ ആളുകൾ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും രാത്രികളിലാണ് ആസൂരികമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളിലാണ് എപ്പോഴും തെറ്റുകൾ നടക്കുന്നത് പകലും തെറ്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മളുടെ ജീവിതം അത് നമുക്ക് മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരാൾക്കും അതിന് വിലയില്ല നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളും അത് കൃത്യവും വ്യക്തവുമായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാല പോലെയാണ് ആ പൂവിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊരു വള്ളിയെടുത്ത് വെച്ച് കെട്ടി കെട്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഒന്ന് വലിച്ചാൽ സുന്ദരമായ പൂക്കൾ അടർന്നു പോകും ആ മാലയിലെ പൂക്കൾ പലതും അടർന്നു പോയാൽ അതൊരു ഭംഗിയുള്ള മാലയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല പറയുമോ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിൽ കിടക്കുന്ന മാല ഭഗവാൻ എന്തു ഭംഗിയാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ഭംഗിയായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്നൊരു പൂ പോലും പോകാതെ ഒരു പൂ പോലും വാടാതെ അത് കൃത്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാ
അങ്ങനെയാകണം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പൂക്കൾ പോലും ഈ പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് മൊട്ടു വിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മൊട്ടിനെ വിരിയിച്ചിട്ടാണെങ്കിലുമേ നമ്മൾ കെട്ടാവൂ മൊട്ടുകൊണ്ടൊരിക്കലും മാല കെട്ടരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാരണം മൊട്ട് ഈശ്വരൻ്റെതാണെങ്കിൽ കഴുത്തിൽ കൊണ്ടാൽ ഭഗവാൻ വേദനിക്കും അത് വേദനിക്കാൻ പാടില്ല സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്ന സുന്ദരങ്ങളായിരിക്കുന്ന പൂക്കൾ കൊണ്ടേ സൗഗന് സുഗന്ധമുള്ള പൂക്കൾ കൊണ്ടേ സൗരഭ്യമുള്ള പൂക്കൾ കൊണ്ടേ നമ്മൾ മാല കെട്ടാം ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത പൂക്കൾ കൊണ്ട് മാല കെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അതുപോലെയാകണം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ മാലകൾ കെട്ടുകയാണ് ഈ മാല നമ്മളാകുന്ന മാല ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ മാലയിലെ പൂക്കളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന സൗരഭ്യത്തോടു കൂടിയ മാല എന്നും ആ വീട്ടിൽ കാണണം ഈ മാലകൾ കണ്ട് മറ്റു മാലകൾ കോർക്കണമെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്നതാകണം നമ്മളുടെ ജീവിതം ഒരു പക്ഷേ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം പൂക്കളോടൊപ്പം ഉള്ളതാണ് മൊട്ടുകള് പൂക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൂക്കളോടൊപ്പം ഉള്ളതാണ് മൊട്ടുകളെങ്കിലും ഭഗവാന് പൂജിക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മൊട്ടുകൾ കളയുന്നത് അത് അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ മൊട്ടുകളാണ് നല്ല പൂക്കളായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പൂക്കളായിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം തള്ളിക്കളയണം മൊട്ടുകളെ പോലെ ആ മൊട്ടുകളെ പോലെ തല്ല് തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് സുന്ദരങ്ങളായിരിക്കുന്ന നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ സാധിക്കണം സാധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ മാറ്റങ്ങളാകട്ടെ ഈ യജ്ഞത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഭാഗവതത്തിന്റെ ധർമ്മമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു വലിയ കഥയൊന്നും പറയാത്തതിന്റെ കാര്യവും അതാണ് കഥ പറയത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം തിരുമേനി കഥയൊന്നും പറയുന്നില്ല ആറു വർഷം കഥ കേട്ടതാണ് അപ്പൊ ആറു വർഷം കേട്ട കഥ ഇനി ഏഴാ എട്ടാമത്തെ വർഷം മുതൽ പുതിയ കഥ കേൾക്കുന്ന ആളിനെ കൊണ്ടുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കഥകളെക്കാൾ കഥയിലെ തത്വങ്ങളാണ് ഈ കഥകളെല്ലാം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല വെറും കഥകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് കാഴ്ചക്കാരായിരുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമാകുന്നില്ല നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങണം പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ആ ഉൾക്കടലിൽ നിന്ന് നല്ല മുത്തും പവിഴവും എടുക്കാനായി നമ്മൾ ഇറങ്ങണം ഉൾക്കടലിലെ ഉള്ളു മുത്തും പവിഴവുമൊക്കെ ആ കടലിൽ നിന്ന് മുത്തും പവിഴവും വാരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വഞ്ചിയുമായി നിങ്ങൾ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ആദ്യം നിങ്ങളെ തിരമാലകൾ നിങ്ങൾക്കെതിരായി വരും തിരമാലകൾ നിങ്ങളെ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാതെ വരും പക്ഷേ ഈ എതിർപ്പുകളെ എല്ലാം അവഗണിച്ച് തിരമാലകളെ എല്ലാം ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തും പവിഴവും ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടേ ഞാൻ മാറുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ധൈര്യപൂർവ്വം കൃത്യമാർന്ന തീരുമാനത്തോടു കൂടി വഞ്ചി തുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയാൽ മുത്തും പവിഴവും ഇരിക്കുന്ന ഉൾക്കടൽ എന്നും ശാന്തമാണ് ആ മുത്തും പവിഴവും ധാരാളം നമുക്കാവശ്യമുള്ള അത്രത്തോളം ധാരാളം ആ വഞ്ചിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് തിരികെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളോട് എതിർത്തിരുന്ന തിരമാലകൾ കരയിലേക്ക് കയറാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും മുത്തും പവിഴവും എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്കെതിരെ വരുന്ന തിരമാലകളെ അല്ല നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ടത് ഒറ്റ കാര്യമേ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഭയക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മുത്തവും പവിഴവും വാരുവാനായി പോകുന്ന വഞ്ചിയിൽ സുഷിരമുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എടുക്കാൻ പോകുന്ന വഞ്ചിയിൽ ആ വള്ളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സുഷിരമുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഉൾക്കടലിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ അവിടെ താഴ്ന്നു പോകും ഒരു പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തിരികെ വരാനും സാധിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സത്യസന്ധമാർന്ന കൃത്യമാർന്ന വിധത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മളുടെ വഞ്ചികളിൽ സുഷിരങ്ങളൊന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ നാലാമത്തെ ദിവസത്തെ ദീപാരാധനയ്ക്കുള്ള നാമജപം ആരംഭിക്കുക